हेलो गाइज वेलकम टू एस जी एजुकेशन एस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और ये एक कंप्लीट सीरीज रहेगी जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कौन से वैलिडिटी के टाइप्स होते हैं कौन से इसके अंदर जो है रिसर्च डिजाइन आते हैं और साथ ही साथ कौन से वेरिएबल्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड होते हैं ये सीरीज आपको मिल जाएगी कुछ दिनों के अंदर देखिए सिंपल एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लस कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं उस दौरान अभी जो प्लस कोर्सेज चल रहे थे वो रिविजन और क्रैश कोर्सेज के चल रहे थे बट अब जो है आप को कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे जो कि अगस्त से लेके आपके सितंबर एंड अक्टूबर तीन महीने के जो हैं आपको कंप्लीट कोर्सेज देखने को मिलेंगे एक बैच कोर्स भी आ रहा है और अभी फिलहाल जो कोर्सेज चल रहे हैं इसमें हम पांच बेस्ट यूनिट्स कर रहे हैं कॉमर्स की और पांच यूनिट्स कर रहे हैं पेपर वन की तो अगर आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करिएगा टेन डिस्काउंट के लिए डैट इज नवीन लाइव आगे देखिए गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता क्या है आप एक सिंपल सी बात मानिए कि देखिए हमने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को इस तरीके से समझा है कि ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है डैट इज फाइन लेकिन उसके ऊपर कुछ और चीजें भी आपको जाननी चाहिए कि जैसे कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक नाम है और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी एक नाम है इन नामों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं और इसको एक ही चीज मानते हैं लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन है जैसे कि मेडिकल और सोशल साइंसेस जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहती हैं ऑन दी अदर हैंड जो इंडस्ट्रीज और कंप्यूटर साइंसेस होती हैं वो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट नाम देती हैं अब एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आइडियली है क्या देखिए यहाँ पर आप पार्टिसिपेंट्स को एलोकेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के अंदर जहां पर आप कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के थ्रू भी जा सकते हैं जहां आप एक रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन से जाते हैं जैसे आपने लोगों को एज के हिसाब से ग्रुप कर दिया जैसे आपने लोगों को इनकम के हिसाब से ग्रुप कर दिया लेकिन ध्यान क्या रखना होता है यहाँ पर ध्यान रखना होता है आपको कि आप कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स को एलिमिनेट करें या फिर जितना हो सके उनका असर जो है वो कम कर सकें इसका मतलब ये है जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर अगर आप कन्फाउंडिंग वेरिएबल की बात करते हैं जैसे देखिए आपका एक्टिविटी लेवल जो है वो आपके वेट गेन पर एक बहुत बड़ा फर्क डालता है तो अगर हम समझते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं एक व्यक्ति जितनी ज्यादा एक्टिविटी करेगा उसका ऑब्वियसली जो है वेट उतना ही लूज होगा अगर एक्टिविटी लेवल कम रहेगा तो वेट गेन हो जाएगा लेकिन इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका एक्टिविटी लेवल है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपका वेट गेन है इसके अंदर एक बहुत बड़ा असर डालेगा आपका कन्फाउंडिंग वेरिएबल जैसे कि आपकी एज और इसके बारे में अगर पता नहीं लगा तो प्रॉब्लम बहुत हो जाएगी इसीलिए कन्फाउंडिंग वेरिएबल को एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कहते हैं और इसे हमें कम करना होता है एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर एक बार मैं वापस आपको लेके चलता हूं क्योंकि आपको यहां पर ये देखना है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कि आप क्या इंफ्लुएंसेस लगाते हैं अनुमान लगाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए आपको ये वेरिएबिलिटी कम करनी है ताकि आप जो है इजी इजीली जो है फाइंड आउट कर पाए डिफरेंसेस को सो दैट की ट्रीटमेंट आउटकम या जो डिपेंडेंट वेरिएबल में असर आता है आप उसे एग्जैक्टली लोकेट कर पाए कि ये किस रीजन के कारण आ रहा है अब यहां पर क्या करना होता है एक सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं आप हमेशा ताकि फोकस जो है वो डिजाइन पे बहुत रहता है जैसे कि आप चेंज करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और इफेक्ट देखते हो उसके डिपेंडेंट वेरिएबल या रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर आप ये इंश्योर करते हो कि रिजल्ट वैलिड आएंगे रिजल्ट ऑब्जेक्टिव आएंगे रिजल्ट जो है वो इजिली इंटरप्रेट किए जा सकेंगे और डेफिनेट आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो आपको ध्यान में रखना होता है एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान कि आप रैंडमाइजेशन करें कभी भी कन्वीनियंस के बेसिस पे किसी सैंपल को ना चुनें क्योंकि रैंडमाइजेशन से बायस जो है वो हमेशा कम होता है और सिंपल रैंडम सैंपलिंग इसके लिए एक बहुत बेहतरीन मेथड है आप रेप्लीकेट करें क्योंकि जो भी आप एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिजल्ट्स निकालते हो ये बहुत जरूरी है कि उन रिजल्ट्स को सेम रिसर्च पे आगे भी जो है वो जनरलाइज किया जा सकता हो और देखा जा सकता हो कि भाई ये पर्टिकुलर जो हमने रिसर्च की थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की थी इसको और किस सिचुएशन में भी आजमाया जाए तो वो सेम रिजल्ट दें ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जो वेरिएशन आते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्योंकि देखिए एक तरफ एक फील्ड रिसर्च है एक तरफ एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक लेबोरेटरी रिसर्च है जिसके ऊपर आपका इन्वायरमेंट पे एक पूरा पूरा कंट्रोल है ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक फील्ड एक्सपेरिमेंट को देखोगे तो वहां आपका कंट्रोल नहीं है तो ये बड़ा जरूरी है कि यहाँ पर कंट्रोल फैक्टर होने के कारण हम थोड़ा ध्यान दें इन चीजों के बारे में कि हम कोई भी कन्फाउंडिंग वेरिएबल को एंटर ना करने दें अब देखिए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर कितने वेरिएबल्स होते हैं कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं कंट्रोल व
आज हम करेंगे इसमें से कन्फाउंडिंग वेरिएबल देखिए गाइज कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है एक एक्स्ट्रा वेरिएबल जिसके लिए आपने अकाउंट नहीं किया था या ध्यान नहीं दिया था और ये पूरे एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकता है क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि कोई कोरिलेशन है इन फैक्ट देर इज एन तो जब यहाँ पर आप देखोगे कि दे केन सजेस्ट देर इज को रिलेशन वैन इन फैक्ट देर इज एन तो वो कहेगा कि दो चीज़ें रिलेटेड है लेकिन सच में नहीं होगी और इसी के कारण ये बायस भी इंट्रोड्यूस कर सकता है तो आपको समझना कैसे जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर आप कम एक्टिविटी करोगे तो आपका वेट गेन होगा लेकिन आप इस रिलेशनशिप को सिर्फ इन दो वेरिएबल के बेसिस पे नहीं बता सकते क्योंकि हो सकता है कि एज भी एक ऐसा डाल रही हो जो कि कन्फाउंडिंग वेरिएबल की तरह आएगी और उसके बारे में आपको पता नहीं लगेगा डैट एक्स्ट्रा वेरिएबल विल ऑब्वियसली एड टू योर रिसर्च देखिए गाइज आगे का जो पर्टिकुलर वेरिएबल है हम इसके बाद वाली क्लास के अंदर करते हैं थैंक यू सो मच आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करिएगा थैंक यू सो मच हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए बाय